আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আল্লাহর রহমতে বাসায় থাকো বাসা থেকে বের হবে না সাথে সাথে লেখাপড়াটাও চালিয়ে যাও তো তোমাদের আজকে পঞ্চম এই ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা জানো আমি তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পত্র নিয়ে কথা বলছিলাম আজকেও ওই একই রকম কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো একদম প্রথমে চলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই দেখো তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের জন্য আজকে কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার থ্রি কিন্তু টপিকটা চেঞ্জ সেই টপিকটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন এবং হাইব্রিড কী টাইপের হাইব্রিডাইজেশন আজকে আমরা এসপি থ্রি টাইপের হাইব্রিডাইজেশন পড়বো তো আমরা চলো আমরা একদম প্রথমে শুরু করি হাইব্রিডাইজেশন যে টার্মটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এই সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি তারপর তার ক্লাসিফিকেশনে চলে যাব চলো এবার বোর্ডে চলে যাই হাইব্রিডাইজেশন শব্দের বাংলাটা হচ্ছে সংকরণ তো আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি সংকরণ জিনিসটা কি বলা হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন শক্তির একাধিক অর্বিটাল যুক্ত হয়ে সমশক্তির সমসংখ্যক শঙ্কর অর্বিটাল তৈরি করে তাকে আমরা হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণ বলব তোমরা বলবা যে স্যার সংজ্ঞাটি একটু কঠিন মনে হচ্ছে চলো আমরা একটু ব্যাখ্যা চলে যাই একদম প্রথমে ধক্ষ ধরো আমরা একটু মিথেন নিয়ে কথা বলি কি নিয়ে কথা বলছি মিথেন নিয়ে কথা বলছি তো মিথেনটা তুমি যদি বলো তো মিথেনের বেলায় কি একটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেন তাহলে কার্বনের সাধারণত ইলেকট্রন বিন্যাসটা কীরকম হয় তোমরা জানো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু এইরকম হয় তো এই কার্বনটাকে আমি যদি এক্সাইটেড করি তাহলে কি হয় ওয়ান এস টু টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই এবং টু পি জেড পি ইলেকট্রন কয়টা দুটো একটা দুটো এস এর ইলেকট্রন কয়টা দুটো যদি উত্তেজিত করার কারণে এস এর একটা ইলেকট্রন এখানে চলে যায় তাহলে আমাদের চারটা অযুগ্ম ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে একটা দুটো তিনটা চারটা কেন অযুগ্ম হচ্ছে প্রথম কথা উত্তেজিত করছে দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে খন্ডের নীতি অনুযায়ী ইলেকট্রন সবসময় চেষ্টা করে অযুগ্ম থাকার জন্য যখন তাদের স্পিন একই মুখী হয় তোমরা এটা জানো তাহলে খেয়াল করো এখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন কয়টা এক দুই তিন চার কোথায় কোথায় আছে এসে আসে একটা পি দুটা পি তিনটা পি টোটাল তিনটা পি একটা পি দুটা পি তিনটা পি তোমরা খুব ভালো করেই জানো কেন আমি এই অরবিটালের ইলেকট্রন নিয়ে কথা বলছি না কেন আমরা সবসময় শেষ কক্ষ নিয়ে কথা বলবো যেমন এটা দ্বিতীয় কক্ষপথ দ্বিতীয় 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 কিন্তু এটা তো প্রথম কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথকে আমরা আলোচনায় আনবো না আমরা সবসময় শেষ কক্ষপথ নিয়ে কথা বলবো চলো আমরা এই বিষয়টা আমরা আর একটু ল্যাপটপে ভালো করে দেখে নিই দেখো তোমরা ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছ এখন যে কার্বন সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাসটা ছিল এরকম যখন কার্বনকে আমি যদি হোন্ডের নীতি অনুযায়ী দেখা গানোর চেষ্টা করি দেখো এস অরবিটাল দুটো ইলেকট্রন একটা উপর দিকে একটা নিচের দিকে এস অরবিটাল দুটো ইলেকট্রন একটা উপর দিকে একটা নিচের দিকে এখানে দেখো প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রনটা আসলে দেখানো হয়ইনি কেন কারণ সেটা তো অংশগ্রহণ করছে না গ্রাউন্ড স্টেট এক্সাইটেড স্টেট মানে কি তুমি যখন থেকে উত্তেজিত করছো দেখো যে ইলেকট্রনটা নিচের দিকে ছিল দেখো খেয়াল করো এই ইলেকট্রনটাই এখন এই জায়গাটা নাই এই ইলেকট্রনটা এখন চলে গেছে এই খালি জায়গাটাতে এইখানে খেয়াল করো তাহলে অযোগ্য ইলেকট্রন কয়টা তিন চারটা একটা দুটো তিনটা চারটা চারটা অরবিটাল এখন এই চারটা অরবিটালে খেয়াল করো এটা এস অরবিটাল এটা পি এক্স এটা পি ওয়াই এটা পি জেড তাহলে এক একটা অরবিটালের শক্তি কি এক এক রকম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এবং এই চারটা অরবিটালে দেখো সবগুলোই আমাদের কি উপরের দিকে তার স্পিন ঘূর্ণন একই রকম চলো আমরা আবার বোর্ডে যাই দেখো যেহেতু তাদের শক্তি আলাদা যখন তাকে তুমি যুক্ত করবা যুক্ত করলে কি হবে দেখা যাবে একই রকম অরবিটালগুলো তৈরি করবে তখন আর তুমি তাকে আইসোলেট করতে পারবা না বুঝতে পারবা না যে কার শক্তি বেশি কার শক্তি কম আসলে বোঝা যায় না একটু খেয়াল করো একটা এস আর তিনটা পি টোটাল যেহেতু কয়টা অরবিটাল চারটি অরবিটাল চারটি অর বি চাল খেয়াল করো চারটা অরবিটাল হওয়ার কারণে আমাদের ধরো কার্বনের এ একটা এস অরবিটাল প্লাস এই একটা পি অরবিটাল এই একটা পি অরবিটাল এই একটা পি অরবিটাল তার টোটাল পি অরবিটাল একটা দুটো তিনটা আর এস অরবিটাল একটা টোটাল চারটা অরবিটাল মিলে তারা একটা নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করবে এক দুই তিন চার দেখতেই পাচ্ছ এই হলো আমার চারটা অরবিটাল দেখো এখানে এস অরবিটাল পি অরবিটাল দেখো এস অরবিটালটা এরকম বর্তুল আকার 
আর পি অরবিটালটা কেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ ডাম্বেল আকৃতি দুই লোব বিশিষ্ট ডাম্বেল আকৃতি তোমরা এগুলো পারো কিন্তু যখন তারা মিশ্রিত হচ্ছে দেখো এদের সবার গঠন একই রকম এখানে কোথাও এস এর বৈশিষ্ট্য বা পি এর বৈশিষ্ট্য আলাদা করে দেখানোর সুযোগ নাই সকল জায়গায় তার বৈশিষ্ট্য একই রকম সবগুলো অরবিটালই দেখতে একই রকম এ কারণে বলা হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন শক্তি একাধিক অরবিটাল যুক্ত হয়ে সমশক্তি দেখো সবগুলাই কিন্তু একই রকম সমসংখ্যক এখানে অরবিটাল কাটা ছিল চারটা এক দুই তিন চার এখানেও কিন্তু চারটা এক দুই তিন চার নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করলো এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো সংকরণ এই প্রক্রিয়াকে আমরা কি বলবো সংকরণ তুমি খেয়াল করো এইখানে যে আমরা যে চিত্রটা আঁকলাম এটা কার জন্য কার্বনের জন্য আমরা কিন্তু এখনও হাইড্রোজেন নিয়ে কোনো কথাই বলি নাই খেয়াল করো দেখো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা কত এক অতএব তার ইলেকট্রোবিন্যাস ওয়ান এস ওয়ান তার অরবিটালটা তো শুধুমাত্র এইরকম বর্তুলাকার আর অন্যরকম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যার কারণে এই কার্বনের সাথে যখন হাইড্রোজেনটা যুক্ত হবে কিভাবে যুক্ত হবে একটু খেয়াল করো আমি আগে এই চিত্রটা আঁকি এক দুই তিন চার এই চারটা অরবিটাল আঁকলাম কার্বনের জন্য চারটা অরবিটালের সাথে চারটা হাইড্রোজেন আসবে এক দুই তিন চার খেয়াল করো এক দুই তিন চার এই চারটা হাইড্রোজেন এই চারটা অরবিটালের সাথে যুক্ত হলো এখন যুক্ত হলো কীভাবে দেখো একদম মুখোমুখি হয়ে গেছে মুখোমুখি যদি হয় তোমরা খুব ভালো মতোই জানো সেটা সিগমা বন্ধন মুখোমুখি সিগমা মুখোমুখি একটা অরবিটাল আর একটা অরবিটালের মধ্যে ঢুকে গেছে সিগমা মুখোমুখি একটা আর একটা অরবিটালের মধ্যে ঢুকে গেছে তো সিগমা তো এইটাই হচ্ছে আমাদের কি মিথেনের গঠন মিথেনের বেলা আমরা কী দেখতে পাচ্ছি যে একটা কার্বনের চারটা অরবিটালের সাথে চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু মুখোমুখি সিগমা বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে যুক্ত আছে তোমরা এখানে বন্ধন কোনটা হয় কত একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি তাই তো চলো আমরা আরেকবার একটু ল্যাপটপে চলে যাই দেখো দেখতে পাচ্ছ আমাদের ল্যাপটপের একদম সেন্টারে চিত্রের একদম সেন্টারে কার্বন কার্বনের এ একটা অরবিটাল এ এক অরবিটাল এই আর একটা অরবিটাল এটা হচ্ছে আর একটা অরবিটাল এই চারটা অরবিটালের সাথে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে এবং হাইড্রোজেনগুলো দেখো স্ট্রাকচারটা বর্তুলাকার হাইড্রোজেন কারণ হাইড্রোজেন তো হয় শুধুমাত্র এস অরবিটাল আর তো কিছু হয় না তুমি বলবা যে স্যার আপনি যদি এস অরবিটাল এইটাকে বলেন হাইড্রোজেনের এই অরবিটালের নামটা কি অ্যাকচুয়ালি এই অরবিটালের নাম হচ্ছে এস পি থ্রি কেন কারণ এর মধ্যে এস এবং সব রকম পির বৈশিষ্ট্যই আছে কারণ এর মধ্যে এস পি এক্স পি ওয়াই পি জেড সব ধরনের বৈশিষ্ট্যই আছে যার কারণে এই অরবিটালগুলা মধ্যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এই অরবিটালগুলোকে আমরা কি বলি এস পি থ্রি অরবিটাল আর এটা হচ্ছে সিগমা বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত শুধুমাত্র এস অরবিটাল যা হাইড্রোজেনের তাহলে এভাবে যখন ভিন্ন শক্তির একাধিক অরবিটাল যুক্ত হয়ে সমসংখ্যক চারটি অরবিটালের জায়গায় চারটি অরবিটালই সমসংখ্যক নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হলো এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো শঙ্কর যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন শক্তির একাধিক অরবিটাল যুক্ত হয়ে সমসংখ্যক চারটির জন্য চারটি অরবিটাল সমসংখ্যক এবং সমশক্তির খেয়াল করো এদের যেহেতু প্রত্যেকের শক্তি আলাদা এস অরবিটালের শক্তি এবং পি অরবিটালের শক্তি আলাদা পি এক্স এবং পি ওয়াই এর মধ্যেও তার ম্যাগনেটিক কন্টাম সংখ্যার পার্থক্য আছে মানে তাদের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য আছে কিন্তু এখানে খেয়াল করো সমশক্তি এবং সমসংখ্যক নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হয়েছে এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো শঙ্করণ এই শঙ্করণের মাধ্যমে মিথেনটি তৈরি হচ্ছে তো এই মিথেনের এক্সাম্পল দিতে গিয়েই আমি তোমাদের শঙ্করণের সংখ্যাটা শেখালাম তো এক্সাম্পল দিলে যেটা হয় আমাদের চিত্র চিত্রটা দেখে আমরা সংজ্ঞা সম্পর্কে ভালো ধারণা পাই তোমরা বলবা যে সংকরণ কাদের হয় সমযোজী যৌগ সমূহ সংকরণ এখন সেটা কার্বন দ্বারা গঠিত হোক আর কার্বন ছাড়াই হোক তবে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে কার্বন ঘটিত যৌগের সংকরণই বেশি হয় আমরা এই ধরো সংকরণ তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার সংকরণের প্রকার ভিত কেমন হয় সংকরণ অনেক রকম হয় ধরো একটা এস এর সাথে একটা পি এস পি একটা এস এর সাথে দুটো পি এস পি টু একটা এস এর সাথে তিনটা পি এস পি থ্রি একটা এস এর সাথে 
theta p actor d hote pare sp 3d sp 3d2 tarpor sp uh, 3d3 erokom onek shongkoroni hoy to amra shobgulai janar chesta korbo eder moddhe amader ei methen khubi common jar karone eta ami shobar age alochona korlo tumra bolba je sir shudhumatro sp3 er example ki methen i hoy ar kothao hoy na sp3 কার্বন ঘটিত sp3 সংকরণ দ্বারা ঘটিত যৌগের বেলায় শুধুমাত্র আমরা খেয়াল করব একক বন্ধন যে সকল কার্বন ঘটিত যৌগ হয় তারা সবাই sp3 সংকরণ মাধ্যমে ঘটিত হয় আবার বলছি কার্বনের দ্বারা ঘটিত একটি যৌগ যেখানে কার্বনের একক বন্ধন বিদ্যমান দেখো মিথেনটা দেখতে কেমন মিথেনের চিত্র হচ্ছে একটা কার্বন তার চারদিকে হচ্ছে চারটা হাইড্রোজেন একটু খেয়াল করো তো কোথাও কি দ্বিবন্ধন আছে নাই যেখানে একক বন্ধন তোমরা পাবা দেখে নিবা কার্বন ঘটিত যৌগের বেলা সেটা অবশ্যই sp3 হবে তোমরা আরেকটু যদি তোমাদের মনে রাখার জন্য সহজ করে বলি চলো তোমাদের একটা সহজ টেকনিক শিখায় দেই তবে সাধারণত এই সকল টেকনিকগুলো বইতে থাকে না আমরা জানার জন্য এই ধরনের টেকনিকগুলো সহজে পারার জন্য আমরা তোমাদেরকে বলি সেটা কেমন একটু খেয়াল করো যদি কার্বন কার্বন একক বন্ধন হয় তাহলে অবশ্যই সেটা sp3 যদি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন গঠিত যৌগ হয় সেটা হচ্ছে sp2 যদি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন গঠিত যৌগ হয় সেটা হচ্ছে আমাদের sp এই কার্বনে তিনটি হাত খালি তাই তিনটা হাইড্রোজেন এই ক্ষেত্রেও তিনটা এই কার্বনে দুটা হাত খালি h2 h2 এখানে একটি হাত খালি একটা h একটা h তোমরা দেখতে পাচ্ছ যখন একক বন্ধন হবে কার্বন কার্বন তখন পির উপর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি এসপি থ্রি যখন দ্বিবন্ধন এসপি টু যখন ত্রিবন্ধন তখন হচ্ছে এসপি উপরে কোনো পাওয়ার নাই তো দেখো তাহলে আমরা খেয়াল করব একের জন্য পি থ্রি তিনের জন্য পি ওয়ান লেখার প্রয়োজন নাই আর দ্বিবন্ধনের জন্য এসপি টু এটা সহজ করে মনে রাখা যে একের জন্য এসপি থ্রি তিনের জন্য এসপি দুইয়ের জন্য মানে দ্বিবন্ধনের জন্য এসপি টু এটা সহজ করে মনে রাখার জন্য এগুলো বইয়ের কোনো ভাষা নয় এগুলো তোমাকে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তোমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে চলো যেহেতু আমরা এসপি থ্রি সংকরণ নিয়ে কথা বলছিলাম চলো আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দিই আমরা প্রথমে চলে যাই চলো মিথেন নিয়ে যেহেতু কথা বলা হয়েছে চলো এবার ইথেন নিয়ে কিছু কথা বলি তোমরা জানো দুই কার্বন বিশিষ্ট একক বন্ধনযুক্ত হাইড্রোকার্বন সেটাই হচ্ছে আমাদের কি ইথেন চলো ইথেনের গঠন নিয়ে আমরা আর একটু কথা বলি তার আগে বোর্ডটা মুছে নেই যাতে তোমাদের বুঝতে এবং লিখতে সুবিধা হয় একই রকম সে কার্বন সি টু এই সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের ইথেন আচ্ছা একই রকম কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু এই কার্বনকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান আগের মতোই এসপি থ্রি সংকরণ মানে কয়টি অরবিটাল সেই চারটি অরবিটাল এই অরবিটালগুলো সবগুলোর অরবি অরবিটাল আচ্ছা এই অরবিটাল সবগুলোর শক্তি মাত্রায় হচ্ছে একই রকম আচ্ছা এখন তুমি খেয়াল করো একটা এস সাথে হচ্ছে কয়টা পি একটা এস এর সাথে পি কয়টা একটা পি দুইটা পি তিনটা পি এই হলো একটা পি অরবিটাল ডাম্বেল আকৃতির এই একটা পি অরবিটাল ডাম্বেল আকৃতির এই একটা পি অরবিটাল ডাম্বেল আকৃতির তাহলে একটা অরবিটাল দুইটা অরবিটাল তিনটা অরবিটাল তাহলে একটা এস এবং তিনটি পি অরবিটাল এইটাই হচ্ছে আমাদের এসপি থ্রি সংকরণ একটা এস অরবিটাল এবং তিনটা পি অরবিটাল এটা হচ্ছে এসপি থ্রি সংকরণ তাহলে কেমন হয় এটা খেয়াল করো আমি এসপি থ্রি সংকরণ দেখো আমি চাইলে এটাকে তো এভাবে লিখতে পারি খেয়াল করো একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা অরবিটাল এই দেখো চারটি ভিন্ন শক্তির অরবিটাল যুক্ত হয়ে চারটি অরবিটাল তৈরি করছে শঙ্কর যাদের প্রত্যেকটি শক্তি মাত্রায় সমান যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন শক্তি একাধিক অরবিটাল যুক্ত হয়ে সমশক্তি দেখো সবগুলাই কিন্তু দেখতে একই রকম সবাই সমশক্তি সমসংখ্যক চারটি অরবিটালের জন্য চারটি অরবিটালই হলো নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাকে আমি বলবো সংকরণ দেখো এখন পর্যন্ত আমি যে কথাগুলো বলছি শুধুমাত্র সেটা একটা কার্বনের জন্য বলছি কিন্তু আমাদের যৌগটিতে কার্বন কয়টি 
কার্বন কিন্তু দুটি তাহলে এই ধরনের চিত্র নিশ্চয় দুইবার আসবে এবং সাথে কি আসবে হাইড্রোজেন আসবে চলো তাহলে আমরা সেটা এখন দেখার চেষ্টা করি আমি এইটুকু জায়গা মুছে নেই তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় খেয়াল করো আমি ধরো একটা কার্বনের জন্য আমি আঁকলাম এক দুই তিন চার অপর আরেকটা কার্বনের জন্য আঁকলাম এক দুই তিন চার খেয়াল করো চার এখন যেহেতু আমার ছয়টা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো খেয়াল করো কার্বনের অরবিটালের সাথে একদম মুখোমুখি যুক্ত হয়ে গেছে মুখোমুখি যুক্ত হয়ে গেছে তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো যখন দুটো অরবিটাল একটার একটার সাথে মুখোমুখি যুক্ত হয় তখন এই বন্ধনটাকে আমরা কি বলি সিম্বা বন্ধন তাহলে এই যে ইথেনের স্ট্রাকচারটিতে এখানে সিগমা বন্ধন কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তোমরা এক জিনিস খেয়াল করবা অনেক সময় পরীক্ষা আসে ইথেনে সিগমা বন্ধন কয়টা তোমরা খেয়াল করো কি তোমরা ভাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন কিন্তু খেয়াল করো এখানে কিন্তু এই কার্বন এবং এই কার্বনের মাঝেও কিন্তু একটা সিগমা বন্ধন বিদ্যমান যার কারণে এইখানে সিগমা বন্ধন কয়টা সাতটা তোমাদের যদি পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে ইথেনে সিগমা বন্ধন কয়টা তোমার অ্যান্সার হবে সাতটা কেন এইটাও একটা সিগমা বন্ধন কিন্তু যদি বলে তোমাকে ইথেনে কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন কয়টা তখন সে কিন্তু তুমি বলবা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কেন এটা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন নয় এটা হচ্ছে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন এখানেও তোমাদের বন্ধন কোনটা হচ্ছে একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি বন্ধন কোন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বন্ধন কোন বলতে বোঝানো হয়েছে যে এই অবস্থাটুকু হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন এই অ্যাঙ্গেলটুকু একশো সাড়ে নয় তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার আসলে কি বন্ধনগুলো না এক একটা স্যার এক এক রকম মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে এগুলো একটু বেশি এখানে কম কম এখানে কম কম আসলে এটা তো হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল চিত্র যার কারণে এটাকে এইভাবেই আমাদের আঁকতে হবে যদি আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল চিত্র আঁকতে পারতাম অবশ্যই আমাদের বন্ধন কোণগুলো একশো সাড়ে নয় দেখানো হতো কিন্তু বোর্ডে তো নিশ্চয়ই থ্রি ডাইমেনশনাল চিত্র আঁকাটা খুব একটা সহজ কথা নয় আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ইথেন যে ইথেনকে আমরা সাধারণত আমরা মাথায় এইভাবে রাখি যে একটা কার্বন তিন হাত দিয়ে তিনটা হাইড্রোজেনকে ধরবে আর আরেকটা হাত দিয়ে সে অপর কার্বনকে ধরে নেবে তো এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ চিত্র সাধারণ চিত্র ইথেনের জন্য আর এটাই হচ্ছে আমাদের কি সংকরিত গঠন কার জন্য ইথেনের জন্য চলো আমরা আরেকবার একটু ল্যাপটপে দেই দেখো এখানেও কিন্তু দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে কার্বন 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 কার্বনের মাঝখানে দেখো একটা সিগমা বন্ধন আর অপর দিকে কার্বন হাইড্রোজেনের মাঝখানেও সিগমা বন্ধন দেখতে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আরেকবার যাচ্ছি হ্যাঁ দেখো এখানে কার্বন এবং এই কার্বনের মাঝখানে এই যে সিগমা বন্ধন এবং এই যে কার্বন এবং এই হাইড্রোজেনের মাঝখানেও সিগমা বন্ধন আর হাইড্রোজেনের যেহেতু শুধুমাত্র এস অরবিটাল এই জন্য শুধু সেটা গোল করে দেখানো হয়েছে আমাদের লেখা আছে হাইব্রিড স্ট্রাকচার অফ ইথেন মানে ইথেনের জন্য শঙ্কর গঠন চিত্র এটা তো একইভাবে আরও অনেক অনেক যৌগ এই এস পি থ্রি সংকরণের মাধ্যমে গঠিত হয় একদিনে নিশ্চয়ই অনেকগুলো যৌগর জন্য কথা বলা আসলে সম্ভব নয় যার কারণে তোমাদের আজকে মাত্র দুটি যৌগ কি কি ছিল একটা ছিল মিথেন আর একটা হচ্ছে আমাদের কি ইথেন এই দুটো যৌগ নিয়ে কথা বললাম তো আমরা এই দুটো অবশ্যই বাসার তোমাদের জন্য যে কাজটা হবে বাড়ির কাজ মানে হোমওয়ার্ক বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে এই দুটো যৌগ তো অবশ্যই তারা কিভাবে সংকরণ সংকরিত কাঠামো গঠন করলো এই সম্পর্কে আমরা একটু বাসায় পড়ব লিখব এবং চেষ্টা করব আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে বইতে এসপি থ্রি সংকরণে আমরা সেই সংকরিত যৌগুলোর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব ঠিক আছে আশা করি আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এসপি টু সংকরণ নিয়ে কথা বলব সেখানে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাসা থেকে কি অবশ্যই কেউ বের হবে না খোলা ফেস আসসালামু আলাইকুম